Hello sasa kumbe kuna video uh, Murara Kebaso ali record kama wiki tano zilizopita. Yoni kama mwezi na wiki moja hivi akiwa kule Tanzania. Video tu ambayo ilikuwa inaonyesha airport. Na kama unakumbuka vizuri tumekuwa na story hapa ya Adani. Ehe wa hindi fulani ambao wameletwa huku hatujajua waliingiaje uh, lakini tunaamini serikali ya William Samoe Ruto kwa namna moja au nyingine basi ndo waliwatafuta labda wao kama walivoelezea walitafuta serikali kwa sababu serikali ilionyesha uh, kwamba jamani tunawatafuta watu ambao wanaweza wakasimamia um, viwanja vyetu vya ndege si ndio na vikafanya kazi kwenye standards za kimataifa So Adani ilipokuja mambo yakawa mengi sana na kipindi kile Gen Z Gen Z uh, maandamano inafanyika nadhani ndio story ya Adani ilikuja. Sasa hii story ya airport bana watu wengi wameikataa kiukweli. Na wakasema kwamba hivi ni, ni, ni kwa nini tusijisimamie tu tujijengee tuna hela zetu and uh, everything will be okay. But again kwa upande wa serikali uh, kulingana na hesabu zao wao wanaamini kila kitu kinawezekana lakini kwa dani sio kama sisi wa Kenya kuisimamia sawa so ndo Morara akatembelea Tanzania huko kwa mama Samia na mama Samia uh, kwa airport ametupiga kiboko inabidi tukubali kwa sababu ile video uh, nimejaribu kuikagua vizuri ipo yani kwenye standards za kikweli ehe after na wazungu kabisa wamejaa and I was like wow uh, Tanzania siku hizi wamechukua watu wetu kabisa Masai Mara siku hizi inabaki kabisa empty watu wame yani airport yenyewe ina leak airport yetu kabisa yani haipo kwenye standards zile ambazo zinatakikana so ndo nika, nikaona hiyo video ambayo nataka nikuchezee sasa hivi yani kiukweli kwenye hiyo video mimi nimefurahia kwa sababu ile ni hatua kubwa unajua uzuri wa airport kwa namna moja au nyingine pia inaonyeshaga namna nchi ipo serious ehe inavutia pia hasa mtu amekuja airport yenu inavuja huko Eh inavuja. Yaani hata mpaka wakati mvua inanyesha unashindwa unasimama wapi? Yaani una space tu ya kupita, umetoka, ume yani ukitoka una space ya kupita tu. Huwezi uka you know, watu wana shade, watu wana nini, mambo yameenda vizuri. Enda hapo tutapata kibarabara, lami tu ime imechimbika chimbika hiyo like. Sasa hapa bwana tunaishi maisha gani? Anyway, uh, sitaki nizungumze sana, watu wanatakao kuiona hii hapa ndo mjue mama Samia naye amemtandika William Samuto kwenye airport. Na wao si tu kwamba wana Adani, wana airport nzuri na sio eti kwamba Adani ndio imechangia airport ikawa vizuri. Hapana. Wao wao wenyewe tu na vitu vya kwao na mipango yao kabisa wamefanya airport na look good na mwisho siku you know tunaikataa bado hii Adani sio hii. Angalia hii video mwanzo mwisho ndo tuendelee mtazamaji wangu. Najua uh, nimekuwa ziara ya kisiri kidogo kutafuta ushahidi. Guys, let me tell you. Kenya is a crime scene, man. Tunadanganywa. We are being lied to. Tunaambiwa ati oh, economy za nchi jirani ziko chini. Economy yetu iko juu. <laughs> Acha niwaonyeshe bana airport Tanzania. Ona airport. This is how an airport should look like. Ona airport. Ona Hiyo roof inakaa kulik. Hiyo ni airport. Imejengwa venye inafaa. Alafu tunadanganya huko watu wanakula billions za wajengi kitu. Pure kabisa, ona, ona, ona hadi floor iko na water effect. Cheki, iko na effect ya kama beach. Hiyo ni floor. Cheki pale kwa mira. Angalia, angalia TZ bana. Tanzania looks like Europe. Cheki vile wazungu wamejaa huko. Ola wa e, tourists. Wote wamekaa huko. Cheki. Wote wamehamia huko. Huko nakaa kama Uingereza. Is it Europe? Hiyo ni Tanzania mse. Hiyo si Europe. Kaza hapa nchi jirani hapa. Nimeenda kufuata mambo mbili tatu. Pumzisha kichwa pia. Hmm? Alafu mnadanganywa hapa ati eh our tourism sector wameua tourism sector ndio look nchi jirani inakaa Europe 
na kila mahali ukienda ni hivyo ukienda supermarket ni hivyo ukienda everywhere ni hivyo wamejaa huko wazungu from every single um, country bana hoteli zimejaa ziko 90% 100% occupancy ukikuja after saa mbili hakuna hoteli hadi zile mbaya kabisa zimejaa the worst worst hotels zimejaa bana zimejaa watu wamekuja kufo tourism these people are making a lot from foreign exchange huko Kenya watu wanaendelea kuua country yetu na ufisadi na ukora na wizi wakitudanganya ati we are the leading economy in East Africa kwenda ni kabisa wezi nyinyi mara oh sio hatuna pesa sasa hamna pesa kivipi hapo kwenye hamna pesa ndo mnakosea ndugu zangu hatuna pesa vipi hii Kenya mkoshua hatuna pesa okay sasa mkoshua Tanzania wanatuzidi pesa lakini eh tuongeeni ukweli Tanzania wanatuzidi pesa afu kwa nini vitu vyao vinang'ara kama hivyo hapo ulivyoona kwenye hiyo video Ubejiuliza kwa nini? Sisi tunaweza kuwa tuna hela nyingi hata kualiko wao. Lakini kwa nini wao vitu vyao wamevitengeneza vizuri na sisi hatuwezi? Yaani sisi ndio tutengeneze lazima watu wengine wakuje. Watu wenyewe wanachukua title deed wanaenda kutafuta loan sem nyingine ndio wakuje watutengeneze. Okay sasa hizi okay na sisi hela zetu tunazipeleka wapi? Shejiuliza hivyo. Hii yeye hapo yetu hii history ya Dan, ni Dan wanajitafutia pesa, Dan ndio wanajitengenezea, Dan ndio wanafanya everything. Ndio wanasimamia ndio everything ni ya Dan. Na nikajiuliza sisi hela zetu zinaenda wapi? Sawa, labda wao ni wataalamu kwenye mambo haya na wanajua ni nini nitakao kufanyika, nini haitaki kufanyika. But subiri ni kidogo ndugu zangu. <coughs> Nimekuuliza swali nzuri, swali rahisi. Sisi tuna fedha na tuwezi tukatengeneza vitu vyetu. I'm very sure tunawazidi wa Tanzania kwa fedha lakini wao vitu vyao vinakaa vizuri. Sasa shida iko wapi hapa? <coughs> Usimamizi. Management, uongozi sub management si ndo kabisa lazima uwe na viongozi ndani yake. Asa mimi nataka niwaambie kitu. Unaweza kuwa na hela kidogo lakini namna ambavyo unajipanga na hii hela inakusaidia. Au itakusaidia. Unaweza kuwa na hela hela nyingi lakini wewe kwa sababu kuna vitu tu yani uelewi na unafanya namna ambavyo havifai au haifai unakuta kuna kitu unatengeneza. So namna tu ya ku you know ya ku ya kukaa na hii fedha ndio inakuwa ni noma. Sasa acha nikupe mfano. Unajua kwenye serikali pesa zinatumwa kwa mfano kwenye projects. Tuseme kama airport tunataka ku renovate pale ndani kidogo uh, roof ionekane nzuri. Ushii ushii kwenda kwenye hizi malls ukakuta zimejengwa vizuri sana. Zimejengwa zinaonekana vizuri kabisa. Ndio the same way airport nitakao you know, kuonekana. Pesa zikitoka huko zinakuwa ndio pesa ambazo zinafika. Kuna pesa kutoka na kuna pesa kufika. Kwetu pesa ikitoka haifiki ilivyotoka. Let me tell you why. Sisi kama kuna miujiza fulani inafanyikaga eti ndio pesa iende, ni mtu anatumaga hii pesa. Sio kama mtu ananielewa, ni mtu anatumaga hii pesa. Sasa kitu kibaya ni hii pesa mpaka inaku, inafika. By the time inafika inafika mpaka, yani inafika nusu. Unataka kujua inafikaje nusu? Kuna anayeituma hii. Kuna anayeituma Tunaanzia kwa anayetuma hapa inakatwa kwanza anayetuma. Tukitoka kwa anayetuma kuna mtu anapokea. Anaipokea anakata kiasi chake. Tukitoka kwa anayepokea sasa tunatafuta contractor. Aya, by the time tunatafuta contractor kwa sababu contractor anapewa kazi lazima inakatwa hapa kwa sababu naye contractor anapewa kazi lazima akule na huu mtu vizuri. By the time contractor anabaki na hii shughuli Anataka kuanza hiyo kazi kwa sababu huyu yeye pia na yeye ameshagawa na yeye amepata kazi anaikula. By the time inafika kwenye site watu wanaanza ku... hii pesa inaliwa mpaka I... unaanza ujenzi yani shughuli project inaanza hakuna kitu. Ushe kujiuliza kwa nini zinakuwa zimesimama hizo projects kwa sababu kama tulipanga hii simu tunanunua 1000 ama tuseme 1500 nimekutumia 1500 by the time inafika kwako ushatoa kumi. by the time unatafuta mwenye duka ashatoa ushatolewa kumi. ni imebaki 30 hii simu tunatakiwa kuinunua 50 30 haiwezi kanunua hii simu labda tunue cover tunue battery tunue line mbili tunue memory card tunue sui nini atujanunua nini atujanunua simu inamaanisha hii project imekuwa imesimama hii 
So umeona shida inatokea wapi? Afu tunasema hatuna fedha. Not that hatuna fedha lakini hatuwezi tukafuatilia hii fedha na ambavyo ina flow mpaka kwenye site. Inakuwa inapotea hapa katikati na sasa ndio shida yetu kubwa kama wa Kenya. Hiyo tu ndio shida yetu tuna pesa lakini sasa kuifuatilia hiyo pesa ndio ni noma. Ah, nani atafuatilia hiyo pesa? Oh, umesikia kuna mtu amekamatwa hata miezi miwili au hata mwa Yaani ufisadi ambao tunao ndio ni hali ndio ni hali ya juu. Ukweli ufisadi ambao tunayo hii Kenya hii ndio inafanya hivi vitu vyetu haviwezi kabisa vikasonga. So viongozi wetu the only thing ambao sisi tunaomba kutoka kwenu ni mhakikisheni kwamba yani you guys make sure tunapata vitu ambavyo vinatakikana. You guys make sure mambo yanakaa vizuri. Hizi fedha hata kama mnaziiba, mziibe yani na way that vitu vitafanyika. Ni aibu kuleta watu kutufanyia vitu vya kwetu. Ni aibu sana. Kwa sababu hata inaonyesha map, inaonyesha mapungufu, inaonyesha hatuwezi tuka yani no, hatuwezi. Hata sisi wenyewe tujiamini na fedha zetu. Inawezekana wanaweza wakafanya vizuri na hata kama watafanya vizuri It's not something ambayo tunatakuwa ku celebrate. Tunafaa tufanye hivi vitu hivi vitu vyetu sisi ndio tuna ah. Inakuwa ni aibu sana. Ni kuita mtu akutengenezee nchi yako. Hiyo ni aibu kiukweli. Hiyo ni aibu sana. Kwa hiyo inamaanisha hata yani fedha ambazo zitakuwa zinatengenezwa atwe tuka benefit. Do you know wakikuja wao kama watakuwa wanaisimamia? hata kama watakuwa wanatengeneza profit kubwa kiasi gani ukweli ambao upo ni kwamba hatutaikulia namna ambavyo tungeikulia ingekuwa yetu hiyo i'm very sure unaona namna ambavyo sisi tulikuwa tunaikulia hatuwezi tukaikulia kwa sababu na watu wengine pia wameingia sasa deal ni ya watu wengi inakuwa ni noma sana mtaza wangu wangu so niache moni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini umekubali mama Samia amemtandika hapo William eh eh Eh, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.